Magandang araw ka po lang. Sa video po na ito, pag-uusapan natin itong dalawang malaking balita po na naganap po in the past few days. Una po dyan, of course, is ang pagkakahire po ni Coach Tim Cohn bilang coach po ng ating Gales National Team na maglalaro po sa Southeast Asian Game. Now, the way they show this news po in different websites, sa social medias, and even sports, television news sites, Malamang po marami ang mamimisunderstood itong appointment po ni Coach Tim Cohn bilang coach ng Guilas kasi the way they present it is they're headlining it po na itong si Coach Tim Cohn ang bagong coach ng Guilas which is hindi naman po mali. Pero mamimisunderstood mo ito kapag hindi mo po sinabi na itong si Coach Tim Cohn ay magko-coach lang po as of now for the SEA Games. Hindi po siya ang napili bilang permanent coach po ng ating Gilas National Team. Nabasahin niyo po mismo itong sinabi ni Coach Tim Cohn. Yes, parang ganyan nga po ang kayong magiging role para maging stopgap nga po siya para sa SEA Games kasi nga malapit na po ang deadline ng pasahan ng lineup para po sa SEA Games na magaganap po sa November 30 to December 11. I think the way I look at it, is isa talaga sa option pa rin naman si Coach Tim Cohn bilang maging coach po ng Gilas pero they may want to start it this way kasi mas madaling mapapayag ang SMC kapag ang presentation lang po nila is SEA Games lang po magko-coach itong si Coach Tim Cohn kesa naman sabihin po agad-agad nila na gusto nila siyang maging coach for the Gilas program pero nevertheless wag nyo pong wag po kayong magkakamali na isipin na stay Coach Tim Cohn na po ang permanent coach ng Gilas again Hanggang SEA Games pa lang po ang agreement ngayon. And if you think about it, malaking advantage to para sa San Miguel Corporation. Lalo lalo ta at marami pong pwedeng mga amateurs ang makasama po sa lineup. Kasi tayo pa rin naman ang favorite po sa SEA Games. And I will be shocked kung hindi mag-average ng 30 points ang tambak or difference po ng lahat po ng laro natin. Na kaya ko po nasabi ito na advantage for San Miguel Corporation kasi mahawakan na po. Ni Coach Tim, kung sakasakali na, na mapili sila, either si Kobe Paraz, Juan Gomez de Llano, Rizzi Rivero, Kai Soto, Tordi Ravena at Isaac Go ng Ateneo, Justin Baltasar at itong si Dave L. Dofonso. Minsan nagkakaroon ng magandang koneksyon ng coaches to the players, even though sa maliit lang po naman na amount of time nila makakasama si Coach Tim Cohn. At minsan, nagugustuhan po ng mga players yung mga coaches na ito na gusto nilang Maglaro po para sa kanila pagdating nila sa big leagues. So pwede po yun yung take advantage ng San Miguel Corporation. Although again, kung wala tayong maririnig na talagang i-hire na full-time coach po ang SBP before mag-start ang SEA Games, malamang ploy po nila ito para mas maging magaan at smooth ang pag-full-time hire kay Coach Tim Cohn. Although kung babasahin nyo po dito sa explanation po ng plano ng SBP ng Spin That Page, mara-decipher nyo na they really want a long-term coach and if you say a long-term coach, they may need a much younger coach than Coach Tim Cohn para tumagal at least at until 20, 27. Now, punta naman po tayo sa pangalawang malaking news and yan po is wala na iba kundi ang pagtangge o pagpapaliban po ulit na Alvin Pasaol ng pagsali sa PBA draft. Ginawa na po niya ito ulit last 2018 or namimili po siya kung UE pagbabalik sa UE sa PBA draft and he chose na hindi po sumali sa PBA draft pero hindi rin naman siya bumalik po sa UE now ang rason naman ngayon kung bakit hindi pa po siya papasok sa draft is ang pagpapatuloy niya po ng kanyang kampanya sa 3x3 kung saan sila po ang nagchampion at siya ang nahirang ng tournament MVP malaking adhikain ito para kay Pasaol kasi may chance po silang pumasok pa rin sa Olympics malaki ang chance nilang makasilat po dito Although yung isipin mo, I think this is a financially wrong move para kay Pasaol ulit. Kasi I do not think talaga na mas malaki po ang kinikita niya ngayon sa mga sinasalihan niyang kompetisyon kumpara kung sasali na po siya sa draft sa PBA. And if hindi po sila mag-succeed dito sa 3x3, malamang bababa at bababa po ang kanyang draft stock kasi mas tumatagal po ang hype pag sa UAAP mo ginagawa yung magandang performance kumpara naman sa MPBL o sa 3x3. Although kung maging successful naman ito, malamang Mag-skyrocket din ang kanyang draft stock, lalo na kung makakasungkit po sila ng medalya sa Olympics. Nevertheless, 2019 PBA draft is still a diff draft. As long as sumali po itong mga uh, projected po na sali na si Terdy, Isaac Go, Joshua Munson, Jason Brickman, and etc. Ano sa palagay mga bala? Mali ba itong desisyon ni Alvin Pasaol na hindi po sumali sa 2019 PBA draft? 